హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నామని అంటే మ్యాథ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి డేట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి మ్యాథ్ అనేది మ్యాథమెటికల్ పర్ఫామ్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం లైక్ పిఐ వాల్యూ కానీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వాల్యూస్ కానీ లాగోరిథమ్ వాల్యూస్ కానీ చేంజ్ చేయడానికి వాటి పర్ఫామ్ యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అండ్ డేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసరికి ప్రజెంట్ రిలేటెడ్ లా రికవర్ చేసుకోవడము అండ్ డేట్స్ని చేంజ్ చేయడం లాంటివి ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ని యూజ్ చేసి చేస్తాం సో ఈ క్లాస్ వచ్చేసరికి జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ అనేది చూద్దాం అంటే హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసుకొని జాబ్ స్క్రిప్ట్ని ఇలా బ్రౌజర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అని చెప్పి ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి అసలు బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి చూద్దాం స్టార్టింగ్ తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఎందుకు యూజ్ చేసి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ అని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్ని ఈ స్క్రిప్ట్లోకి ఎలా ఇంప్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే హెచ్టిఎంఎల్కి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో Browser definition వచ్చే సరికి బ్రౌజర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఏ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ అండ్ నావిగేటింగ్ బిట్వీన్ వెబ్ పేజెస్ సో ఇది అనేది ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ అంట లైక్ ఒక అప్లికేషన్ ఎలా అయితే ఫోన్లో యాప్స్ యూజ్ చేస్తామో అదొక బ్రౌజర్ అనేది ఒక యాప్ అది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కలిగి ఉంటుంది అంటే మనకి మనం చూడడానికి కొంచెం మంచిగా ఉండేటట్టు కలర్స్ కానీ యానిమేషన్స్ లాంటివి ఉండి కలిగి ఉంటాయి అనమాట బటన్స్ బ్యాక్ బ్యాక్వర్డ్ కానీ ఫ్రంట్ కానీ మళ్ళీ రీలోడ్ చేసుకోవడానికి హిస్టరీ కానీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటివన్నీ కొన్ని యాక్షన్స్ చేయడానికి కొన్ని మనకు కావాల్సిన విధంగా కొన్ని బటన్స్ కొన్ని నావిగేషన్ బటన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట అది బ్రౌజర్ ఇట్ నీడ్స్ టు బి కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్ టు లోడ్ వెబ్ పేజెస్ ఫ్రమ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ లాంటివి తెలుసు కదా వెబ్ పేజెస్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనమాట సో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో ఈ వెబ్ పేజెస్ అనేటివి ఉంటాయి అనమాట వాటి కలెక్షన్ ఏ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ సో ఈ వెబ్ పేజెస్ని లోడ్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి ఎందు దేంట్లోకి లోడ్ చేస్తాం బ్రౌజర్లోకి సో బ్రౌజర్లోకి లోడ్ చేయాలంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఎందుకు అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంటేనే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనేది యాక్సెసిబుల్ ఉంటుంది సో దాన్ని వెబ్ పేజెస్ త్రూ మనము ఇంటర్నెట్ త్రూ మన బ్రౌజర్లోకి తెచ్చుకొని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనకు కావాల్సినట్టుగా చూపిస్తుంది అనమాట అది ఇట్ యూజ్డ్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ వెబ్ పేజెస్ బిల్డ్ ఆన్ వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ జావ స్క్రిప్ట్ జావా పిహెచ్పి పైతాన్ ఎక్సెట్రా సో ఈ వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావ స్క్రిప్ట్ మెయిన్లా యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట అంటే వెబ్ పేజ్లో మ్యాక్స్ యూజ్ చేసేటి ఈ త్రీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తాం హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావ స్క్రిప్ట్ సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ జావా పిహెచ్పి పైతాన్ కానీ ఎస్కేఎల్ మిగతా యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వాటిని యూజ్ చేసుకున్న వెబ్ పేజెస్ డెవలప్ చేసిన ఏవైతే వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయో ఆ వాటిని ఈ బ్రౌజర్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ తీసు ప్రూవ్ చేసుకొని దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ యూఆర్ఎల్ తీసుకొని దానికి తగ్గట్టు మనం యూఆర్ఎల్ ఎంట్రీ చేస్తే దానికి కావాల్సిన డాటా అని వస్తుంది అనమాట దానికి ఏదైతే లింక్ ఉందో సర్వర్లో సో పాపులర్గా అయితే మనకు డైలీ యూజ్ చేసేటివి కానీ వెబ్ బ్రౌజర్స్ మనకు తెలిసినవి ఏంటంటే గూగుల్ క్రోమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ సఫారి ఇక్కడ గూగుల్ క్రోమ్ అనే మన ఫోన్లో చూస్తాం చాలా దాంట్లో అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ సరికి ఎడ్జ్ మైక్రోసాఫ్ట్ది సో అది విండోస్లో చూస్తాం సఫారి అనేది లైక్ యాపిల్ దాంట్లో చూస్తాం యాపిల్స్ ఫోన్లో కానీ మ్యాక్ బుక్స్లో కానీ మధ్యలో ఫైర్ఫాక్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఓపెర్ అని ఉంటుంది సైట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అని చెప్పేసి ఉంటాం ఇది మ్యాక్సాఫ్ట్ బట్ దీని సర్వీసెస్ అనేవి ఆగిపోయినాయి ఇప్పుడు సో ఇవన్నీ బ్రౌజర్స్ అనమాట సో ఈ బ్రౌజర్స్ని యూజ్ చేసుకోండి హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ కావాలి సో ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఇంట్లో చూద్దాం సో హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఏ హైపర్ టెక్స్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్ టు డాక్యుమెంట్ డిజైన్ టు బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ సో వెబ్ బ్రౌజర్లో డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ కావాలి మనకి అంటే లైక్ ఇది ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఇది ఉండాలి లైక్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉండాలి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ రావాలి తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ టెక్స్ట్ రావాలి ఇక్కడ రెండు బటన్స్ రావాలి అంటే మనం ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా లేక ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్న బటన్స్ సంథింగ్ అలాంటి ఏదైనా బటన్స్ కావాలంటే ఇక్కడ బటన్స్ పెట్టుకోవడం ఇలాంటివన్నీ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాక్స్ యూజ్ చేసుకుని అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసుకుని బ్రౌజర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈజ్ ద కోర
సో ఈ డాక్ అండ్ టైప్ అనేది లైక్ ఇది హెచ్టిఎంఎల్ అని చెప్పి చెప్పాడు అనమాట దీని లోపల ట్యాగ్ లోపల ఓపెనింగ్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మనకు కాల్స్ నేను కొన్ని లైక్ అది ఎలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంది దాని లోపల ఎలాంటి లాంగ్వేజెస్ చేసేసాం సో దాని మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటి అలాంటి ఏం రాయచ్చు తర్వాత దాని ఈ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా ఉంది అనమాట హెచ్టిఎంఎల్ లోపల దీన్ని ఏ లాంగ్వేజ్ ఉంది రాసాము సో దీని లోపల మొత్తం ఏ లాంగ్వేజ్ ఉంది ఇంగ్లీషా హిందీయా లేకపోతే వేరే ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ లైక్ చైనీసా లేకపోతే వేరే ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ లేకపోతే బ్రిటిష్ ఇంగ్లీషా లేకపోతే అమెరికన్ ఇంగ్లీషా అట్లా అని చెప్పి దాన్ని మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత హెడ్ లోపల హెడ్ లోపల టైటిల్ ఉంటుంది సో టైటిల్ ఇక్కడ రాసినప్పుడు అది వెబ్ పేజ్ యొక్క టైటిల్ వస్తుంది అనమాట అది చూపిస్తాయి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత బాడీ తర్వాత బాడీ ఓపెన్ క్లోజ్ ఈ బాడీ లోపల మధ్యలో హెచ్టిఎంఎల్ సంబంధించిన కోడ్ అనేది ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట బాడీ లోపల సో హెచ్టిఎంఎల్ క్లోజ్ సో ప్రతి దానికి హెచ్టిఎంఎల్ అంటే దీని లోపల ట్యాక్స్ అనేది ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంటాయి కొన్ని ఓపెనింగ్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి బట్ క్లోజింగ్ ఉండవు అవి ఇన్లైన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్లైన్ ట్యాగ్స్ ఆర్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం సో వాటి గురించి ఇప్పుడు అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఇది చూద్దాం స్క్రిప్ట్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలో చూద్దాం దర్ ఇస్ నో థింగ్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ టు పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అడిషన్ సబ్స్క్రిప్షన్ మల్టిప్లికేషన్ అలాంటివి చేయడానికి హెచ్టిఎంఎల్ ఎలాంటి ట్యాగ్స్ కానీ ఎలాంటి మెథడ్స్ కానీ లేవన్నమాట హెచ్టిఎంఎల్ సో మనం జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేది పక్కా కావాలి జాబ్ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఇలాంటి ఫ్యాషన్స్ అని అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాం అనమాట సో అవి చేయాలి అన్నప్పుడు జాబ్ స్క్రిప్ట్ కావాలి జాబ్ స్క్రిప్ట్ అనేది హెచ్టిఎంఎల్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి అని చెప్పేసి అంటే అది స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ కావాలి సో ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎంబెడ్ ఎ క్లయింట్ సైడ్ స్క్రిప్ట్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ సో ఇదంతా మన వెబ్ రోజుల్లో జరుగుతుంది జాబ్ స్క్రిప్ట్ యొక్క అంత పని సో ఇది మన జా స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ మధ్యలో ఇది పెట్టాలన్నమాట సో ద స్క్రిప్ట్ ఎలిమెంట్ ఈదర్ కంటెంట్ స్క్రిప్ట్ ఎల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇట్ పాయింట్స్ టు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ త్రూ ద సోర్స్ యాట్రిబ్యూట్ సో సోర్స్ యాట్రిబ్యూట్ చేసేసి నెక్స్ట్ వేరే ఏదో ఒక ఫైల్ నుంచి డాటా అనేది తీసుకురావచ్చు సో ఈ విధంగా సోర్స్ కానీ ఇవి ఈ రెండు చెప్తాము క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో కామన్ యూజెస్ ఫర్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఇమేజ్ మ్యానిపులేషన్ ఫామ్ వైడ్యులేషన్ అండ్ డైనమిక్ చేంజెస్ ఆఫ్ కంటెంట్ సో అడిషన్ కానీ సబ్స్ట్రక్షన్ కానీ మిగతా అవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనమాట వీ యూస్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు ప్రింట్ రైట్ టెక్స్ట్ ఆర్ టెక్స్ట్ టు బ్రౌజర్ స్పీచ్ సో ఇక్కడ మనం డాక్యుమెంట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట మెయిన్గా ఇంతకుముందు కన్సల్లో కన్సల్లో నా నేమ్ యూజ్ చేసాం కదా బట్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అనేవి చేస్తాం సో డాక్యుమెంట్ అనేది సేమ్ యాజ్ మన కన్సోల్లో అయితే కన్సోల్ అని ఎట్లా యూజ్ చేస్తామో అలాంటిది ఇక్కడ ఇది సేమ్ అనమాట కాకపోతే మనకి కన్సోల్లో కన్సోల్ డాట్ అని యూజ్ చేసాం ఇక్కడ వెబ్లో మాత్రం డాక్యుమెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో దీని ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మిగతా అంతా సేమ్ లైన్స్ అనేది కోడ్ అనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ జాబ్ స్క్రిప్ట్ స్టేట్మెంట్స్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం తర్వాత ఇంపోర్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ చూసాం కదా ఫస్ట్ దీని లోపల కంటెంట్ స్క్రిప్ట్ స్టేట్మెంట్స్ తర్వాత సోర్స్ యాట్రిబ్యూట్ చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో సోర్స్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీని గురించి తర్వాత ఫస్ట్ అయితే ఇది చూద్దాం స్టేట్మెంట్స్ ఎలా స్క్రిప్టింగ్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పి ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బాడీ లోపల ఒక స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత స్క్రిప్ట్ అనే ట్యాగ్ క్లోజ్ చేయాలి దాని మధ్యలో మనకు కావాల్సిన కోడ్ అనేది ఇక్కడ రాసుకోవాలి లైక్ యువర్ కోడ్ గోస్ హియర్ ఫర్ జాయ్ స్క్రిప్ట్ని ఇట్లా కూడా రాయచ్చు బట్ అది జస్ట్ టెక్స్ట్ లాగా వస్తుంది లేకపోతే కొన్ని కొన్ని దాంట్లో ఎర్రర్ వస్తుంది సో అది కూడా ట్రై చేద్దాం సో డాక్యుమెంట్ యాడ్ రైట్ అని చెప్పేసి ఇలా స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చు సో దీనికి కావాల్సిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో మనకు ఏం కావాలి ఫస్ట్ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కావాలి సో ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ తీసుకొని లైక్ బేసిక్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ కావాలి తర్వాత హెడ్ దీని లోపల టైటిల్ ఉండాలి తర్వాత టైటిల్ తర్వాత హెడ్ తర్వాత ఇక్కడ బాడీ ట్యాగ్ కావాలి సో బాడీ ట్యాగ్ లోపల లైక్ ఇప్పుడు మనం అంటే ఇది వెబ్ పేజ్ యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో దీని లోపల ఒక హెచ్ వన్ అని పెట్టేసి ఒక ట్యాగ్ ఉంటుంది అంటే హెడ్డింగ్ అనమాట సో వెల్కమ్ టు జావా స్క్రిప్ట్ సెషన్ సో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది కద
తర్వాత ఇక్కడ ఏదైతే బేసిక్ ఉందో దాన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేసాను అనుకో వెల్కమ్ టు జాబ్ స్క్రిప్ట్ అని వెబ్ బ్రౌజర్లో వెళ్తారు సో వెబ్ బ్రౌజర్లో వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని తీసేయచ్చు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు లేదంటే అక్కడ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఏంది అని అంటే ఫుల్గా ఎట్లయితే వెబ్ బ్రౌజర్లో వస్తుందో అట్లా రాదు జస్ట్ ప్రివ్యూ లాగా వస్తుంది బట్ వెబ్ బ్రౌజర్లో ఏంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎట్లుందో అట్లా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంది ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకుందాం సో స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి సో దీని లోపల లైక్ ఇంతకుముందు మనకు స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్ బయట ఒకసారి చేసి చూద్దాం లైక్ మనకి ఏదన్నా అంటే అసలు ట్యాగ్స్ ఏం లేవు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసాం అనుకో దీనిలో ఒక వన్ ప్లస్ టూ అని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో వన్ ప్లస్ టూ అని ప్రింట్ కదా జస్ట్ ఇట్లా వన్ ప్లస్ టూ అని ఇట్లా వ్యాలీస్ వస్తాయి సో అలాంటి ప్రింట్ కావాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి లైక్ ఇక్కడ హెచ్ టూ తీసుకుందాం సో హెచ్ టూ తీసుకొని ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ లోపల ఇప్పుడు లైక్ వ్యార్ ఏ ఈక్వల్ టు ఒక టెన్ తీసుకోండి వ్యార్ బి ఈక్వల్ టు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ సో దీన్ని ఇప్పుడు యాడిషన్ చేయండి సో మనకి ఇక్కడ ఏం రాయాలి లైక్ మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాం కన్సోల్ అని చేసాం కదా కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని వస్తుంది ప్రింట్ చేస్తే ట్రై చేద్దాం ఒకసారి వస్తుంది రాదు అని చెప్పి ఏ ప్లేస్ బి అని చెప్పి దీన్ని ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి సో కంట్రోల్ ఎస్ బట్ ఇక్కడ రాలేదు కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ రన్ చేసి చూడండి సో ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ వచ్చింది తర్వాత వాల్యూ ప్రింట్ కాలేదు సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి కన్సోల్ లాగ్ అనేది ఇక్కడ వర్క్ అవ్వట్లేదు బట్ ఇది కరెక్ట్ తప్ప అని అంటే ఇప్పుడు మనం జాబ్ స్క్రిప్ట్ లాగా వెళ్ళి చూద్దాం సో జాబ్ స్క్రిప్ట్లో ఇది పే చేసి కంట్రోల్ వేసి కంట్రోల్ ఆల్టీ ఎన్ని పెట్టినాం అనుకో ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ అనేది వచ్చింది వాల్యూ అంటే టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ థర్టీ ఫోర్ బట్ ఇక్కడ రావట్లేదు అవునా ఇక్కడ ఇక్కడ రావట్లేదు సో అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా డాక్యుమెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఇక్కడ వచ్చింది కూడా థర్టీ ఫోర్ అని వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు దీన్ని అక్కడ మనకు చిన్నగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ అయ్యి చూసుకున్నా ఇక చూడండి థర్టీ ఫోర్ అని వచ్చింది వాల్యూ వెల్కమ్ టు సెషన్ వన్ ప్లస్ టూ అని చెప్పి అది అంటే ఇంతకుముందు హెడ్డింగ్లో పెట్టింది సో థర్టీ ఫోర్ అనే వాల్యూ కింద వచ్చింది సో థర్టీ ఫోర్ కన్నా ముందు వాల్యూ అంటే మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఇక్కడ బయట ఏదైనా వాల్యూస్ రాస్తే వస్తుందా అని చెప్పేసి లైక్ ఏదో ఒక టైప్ చేసా సో దీన్ని రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకో వాల్యూస్ అనేటి ఎగిరి ఎగిరిపోయింది అనమాట అంటే ఈ స్క్రిప్ట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది సింటాక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఉండాలన్నమాట స్క్రిప్ట్ లోపల ఉన్న వాల్యూ స్క్రిప్ట్ లోపల ఉన్న ప్రతి స్టేట్మెంట్ ప్రతి లైన్ అనేది జాబ్ స్క్రిప్ట్కి తగ్గట్టుగా జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఎలా అయితే మనం రాసామో సింటాక్స్ పరంగా ఆ విధంగా ఉండాలి ఇక్కడ మనకు అనవసరమైన టెక్స్ట్ ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది వాల్యూ అనేది రాదు అనమాట సో ఇక్కడ కర్లీ బ్రాసెస్ తీసే అంటే సారీ సెమికలన్ తీసేసిన వాల్యూస్ వస్తాయి సెమికలన్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు బట్ పెట్టడం అనేది పద్ధతి సో తర్వాత డాక్యుమెంట్ అవుట్ రైట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అనేది థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ దానికి మెన్షన్ చేయాలి కదా అంటే ఏం రాస్తున్నామో అని చెప్పేసి సో దీని లోపల అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఏ ప్లస్ బి అని ఇస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ప్లస్ యూజ్ చేసేసి తర్వాత ఈ రెండు రూట్ని ఒక పేరెంట్ దేశంలో పెట్టేస్తే అయిపోతుంది సో అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ థర్టీ ఫోర్ ఈ విధంగా వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఆర్ మీరు కి మనకు ప్రాంప్ట్ అని చెప్పాం గుర్తుందా ప్రాంప్ట్ అలర్ట్ అని చెప్పేసి సో ఏ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఉంది కదా సో ఏ ఈక్వల్ టు ప్లేస్లో ప్రాంప్ట్ అని తీసుకున్నాం అనుకో వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అది ప్రాంప్ట్ ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ ఎంటర్ చేసి దాన్ని తీసుకొని ఈ ట్వంటీ ఫోర్కి యాడ్ చేస్తుంది సో ఒకసారి బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి రన్ చేద్దాం సో ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ లైక్ ఒక సిక్స్ తీసుకున్నాను నేను ఓకే కొట్ట సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చింది సో సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ అనేది కదా ఇంటీజర్ ఉంది ఇంటీజర్ లాగా తీసుకుంటుంది బట్ ఇక్కడ ఏంది ప్రాంప్ట్ లోస్లో స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంది అనమాట సో ఇప్పుడు టూ స్ట్రింగ్స్ని కలిపింది సో దాన్ని ఇప్పుడు మనం పక్క యాడ్ చేసింది కాబట్టి దీన్ని ఇప్పుడు పార్స్ ఇంటర్ అనే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి పార్స్ ఇంటర్న్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని దాన్ని ఇంటీజర్లోకి మార్చాలన్నమాట అంటే మన
కానీ ఎక్కడైతే మనం బ్రౌజర్లో రన్ చేసినప్పుడు వాల్యూ అనేది వేరే విధంగా వస్తుంది కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ ఫి ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఇక్కడ బ్రౌజర్లోకి వచ్చి రన్ చేస్తే ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబరు ఫిఫ్టీ ఓకే ఇంటర్ సెకండ్ నెంబరు మళ్ళీ ఇంకో ఫిఫ్టీ ఓకే సో అడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ హండ్రెడ్ అనమాట సో ఈ విధంగా వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సిన విధంగా ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాయచ్చు స్టేట్మెంట్స్ రాసుకొని వాల్యూస్ అనేవి ప్రింట్ చేయాలి స్క్రిప్ట్ లోపల ఈ విధంగా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసేసి జా స్క్రిప్ట్ యొక్క లోపల అడిషన్స్ కానీ సబ్స్ట్రక్షన్ కానీ చేసాం అనమాట అండ్ దీనికి కావాల్సినవి ఇంకా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి తీసుకున్న వాల్యూస్ ఇక్కడ ఉంటాయి అవి అన్ని తర్వాత చూద్దాం బట్ మెయినైతే స్క్రిప్ట్ని అంటే హెచ్టిఎంలో జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలో మాత్రం ఇక్కడ చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసాం కదా అలాగే ఇక్కడ హెడ్ బాడీ బయట కానీ ఇక్కడైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో స్క్రిప్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ అని పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి తర్వాత సోర్స్ అంబిట్ ఎస్సి ఎస్ఆర్సి సోర్స్ ఇచ్చేసి తర్వాత స్పేసెస్ ఇవ్వాలి తర్వాత కంట్రోల్ స్పేస్ ఇవ్వాలి కంట్రోల్ స్పేస్ ఇస్తే మనకి ఈ ఏదైతే మనం పాత ఉందో ఇక్కడ పాత ఉంది కదా జిఎస్ కోడ్ అని ఉంది కదా ఈ జిఎస్ కోడ్ లోపల ఉన్న ఇవన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట కంట్రోల్ స్పేస్ ఇస్తే లేదు అంటే జస్ట్ మనం డాట్ పెట్టి ఒక స్లాష్ ఇవ్వాలి డాట్ పెట్టి స్లాష్ ఇస్తే ఈ ఫోల్డర్లు ఏమున్నా కనిపిస్తాయి అంటే ఒక ఈ ఫైల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఏ ఫో ఎన్ని ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది అదే డబల్ టూ పెట్టి స్లాష్ ఇచ్చామనుకో ఆ తర్వాత ఏముంటుంది అంటే ప్రీవియస్ కోడ్ జేఎస్ కోడ్ అనేది ఇంకో ఫోల్డర్లో ఉంది ఆ ఫోల్డర్ జేఎస్ కోడ్ కన్నా ముందు పైన ఏమైనా చూడండి జావ స్క్రిప్ట్ డాక్స్ అని చెప్పేసి జావా స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి పిటి అని చెప్పేసి టెంప్ వీడియోస్ అని చెప్పి వీడియోస్ అని చెప్పేసి అన్నీ దాని ప్రీవియస్ ఫోల్డర్లో ఉన్నాయన్నమాట సో జేఎస్ కోడ్లో ఉన్న ఏం బాగా అంటే డాట్ పెట్టి స్లాష్ ఇవ్వాలి ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు అవి వస్తాయి సో మనకి ఏం కావాలి జేఎస్ వన్ డాట్ జేఎస్ అనే దాంట్లో వాల్యూస్ కావాలి ఆ డాటా ఇక్కడ తెచ్చుకుంటాం డాటా ఇక్కడ తెచ్చుకున్న తర్వాత మనం అడిషన్స్ కానీ సబ్స్ట్రక్షన్ కానీ ఇక్కడ చేయొచ్చు అనమాట సో దాన్ని ఎట్లా చేయాలి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎంటర్ ఫిఫ్టీ సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చింది వాల్యూ సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అని అంటే ఇక్కడ జాబ్ స్క్రిప్ట్లో మనకి ఏముంది కోడు ఇక్కడ లాగ్ అని ఉండొద్దు సో మనకి ఏం చేద్దాం ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ తీసుకుందాం రెండు వ్యాల్స్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి వేర్ ప్రాంప్ట్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్ది సేవ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూస్ వస్తుందో చూడండి రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ జాబ్ స్క్రిప్ట్ యొక్క ఫైల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ వాల్యూ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం బట్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ అయింది కరెక్టే సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి మిగతా దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో డాటా ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి తర్వాత డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంతకుముందు మనం యూజ్ చేసాం కదా లైక్ ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అని యూజ్ చేసాం కదా సో ఈ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి డాక్యుమెంట్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా నేర్చుకొని అట్లా ఇక్కడ ఈ జాబ్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఎక్కడైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామో ఆ ఫైల్లో ఉంచి డాటా ఎలా వాడుకోవడం అంటే ఈ వన్ డాట్ జేస్ ఫైల్ నుంచి ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అలా లోపల ఉన్న కంటెంట్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం తర్వాత సెలెక్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి దాని లోపల అంటే హెచ్టిఎంఎల్ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మిగతా అన్ని నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం అంతవరకు హ్యాపీ లెర్న